वैल्यूएशन थोड़े से कम हुए हैं तो उस हिसाब से मार्केट आई थिंक इज इन अ रीजनेबल जोन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतना चीप है कि आप घर के जो गहने हैं वो सारे बेच के इक्विटी खरीदो पर पहले के हिसाब से चीपर हो गया है एक और प्रोफेसर है जिन्होंने कहा था कि देखिए मार्केट्स एफिशियंट होती हैं उनमें कोई स्ट्रैटी नहीं चलती हैं एवरी थिंग इज रैंडम एंड दिस इज कॉल्ड द एफिशियंट मार्केट थियोरी उनके जो प्रोपोनेंट थे उन्होंने खुद कहा कि देखिए मैंने मोमेंटम का जो पेपर और रिसर्च है हमने देखा मार्केट्स एफिशिएंट हैं पर मोमेंटम एक उदाहरण है जहाँ पे एफिशिएंट uh, मार्केट्स का फिलॉसफी खत्म हो जाता है सो रिटेल डेट इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग क्योंकि हर आदमी को अगर आप बोले कि यार आप हज़ार रुपये तो ले लो मतलब लो <laughs> तो वो ले लेंगे और फिर उनको पता ही नहीं चलेगा वहाँ हज़ार रुपये का फिर दो सौ रुपये फाइन तीन सौ रुपये पेनल्टी चार पता नहीं फिर एंड में यू नो पच्चीस हज़ार रुपये का बिल आ गया वो कहता है यार थाउजेंड रुपीज़ ही था ये क्या होगा पच्चीस हज़ार ये बहुत होता है नॉर्मली जो शक्की मिजाज के होते हैं उनको आ, हम कहते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं इन्वेस्टर को शक्की मिजाज का ही होना चाहिए बाई डिफॉल्ट अगर आपके पास टाइम स्किल इंक्लेशन तीनों नहीं हैं या फिर वन ऑफ द थ्री इज नॉट देर आई थिंक यू शुड डू इंडेक्स फंड लोग आई पी ओ तभी लाते हैं जब कंडीशन अच्छे हों यूजली यूजली बैड टाइम्स में कोई आई पी ओ नहीं करता है यूजली हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का मार्केट की बात ग्रो के साथ के एक और धमाकेदार एपिसोड में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले एपिसोड जरूर 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 देखे होंगे हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है मार्केट की बात ग्रो के साथ के सारे एपिसोड्स की अगर नहीं देखे हमें पिछले एपिसोड्स तो पहले उनको देखिए और हमें बताइए कि आपने क्या क्या सीखा इन्वेस्टिंग के बारे में मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने देखे उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा हमारे इस पर्टिकुलर शो से अब अगर हम बात करें आज के गेस्ट की तो वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टर्न इन्वेस्टर ऑन्टरप्रेन्योर और ऑथर हैं हम बात कर रहे हैं दीपक शनोई की दीपक ने एनआईटी कर्नाटका से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग और मुंबई के नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से बैंकिंग और फाइनेंस में अपना एमबीए किया है दीपक के पास स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की दुनिया में 20 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है यही नहीं वो बेंगलुरु बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टअप कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ भी है दीपक ने अपनी किताब मनी वाइज टाइम लाइस विजडम ऑन बिल्डिंग वेल्थ के जरिए लाखों लोगों को इन्वेस्टिंग और मनी मेकिंग के बारे में वेल्यूबल लेसन दिए हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद मिस्टर दीपक शनोय हाय दीपक वेलकम टू दी शो मार्केट की बात ग्रो के साथ कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक नीरज जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया ग्रेट टू बी हियर एंड विश यू द वेरी बेस्ट थैंक यू एंड अब सीधा चलते हैं आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं तो सीधा सवालों की तरफ चलते हैं सबसे पहला सवाल ये मुझे लगता है कि मार्केट अभी अभी एक बहुत ही बैड फेस से जो है वो उभरा है और अभी पूरी तरह उभर पाया है नहीं ये भी श्योर नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार हम लोग यू मार्केट से ज़्यादा अच्छी तरह से उभरे यानी यू मार्केट से कम नुकसान हमें पहुँचा हम जल्दी उभर के जो है वो आए हैं तो अभी शॉर्ट टर्म में नियर शॉर्ट टर्म में आपका मार्केट को लेकर क्या विचार है क्या अब ये थोड़ा अप जाएगा या वापस ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी फेज था जो ये ऊपर आया क्या लगता है अभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो नी, नीरज मैं सच बताऊँ तो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मतलब मार्केट कब जैसे ऊपर जाएगा या नहीं तो एक तरह से एक रीजेंट गैस ही ले सकते हैं गैस कर रहा जाए तो ऐसा है कि जो सिचुएशन अभी जो जिस तरह जिस रीज़न पे ये सिचुएशन आई है दो चीज़ें हैं तो यूक्रेन और जो रशिया के बीच में वॉर चल रही है उसके उसके आ, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हैज़ गॉन अप क्वाइट अबिट एंड इन्फ्लेशन इज़ ड्राइविंग अदर कंट्रीज टू से कि इन्फ्लेशन आ गया आप देखो Uh, हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से दैट्स द सेकंड रीज़न व्हाई द द होल मार्केट हैज़ बीन वारिड अब अगर आप देखें कि नेक्स्ट तीन चार महीने में क्या एक ख़त्म होने वाला है इन्फ्लेशन क्या कम होगा जितना जितनी एक्शंस यू एस फेड ने लिए हैं या फिर आर ने लिए हैं इससे क्या इन्फ्लेशन एक्चुअली कम होगा उसका अभी कोई रिजल्ट नहीं आया कि इन्फ्लेशन मतलब जहाँ पे यूरोप में जो सिचुएशन है वो और रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से इनफैक्ट आजकल इंटेंसिफाई होती जा रही है तो इतना जो फ्लक्स में है मुझे नहीं लगता कि हमें प्रेडिक्ट करना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे अभी जो वक्त ये है कि मार्केट ऊपर और गिरी इसलिए है कि बाहर एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से गिरी है मार्केट तो उस एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला भी है करीबन दो लाख करोड़ निकाले हैं पिछले आठ महीने में उसी टाइम में 
इंडियन इन्वेस्टर्स ने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड्स के जरिए या फिर ईपीएफओ ने जो ईटीएफ्स uh, में इन्वेस्ट करी हैं दो मिला के उन्होंने भी दो लाख करोड़ एक्चुअली इन्वेस्ट किए हुए हैं इसीलिए शायद इंडियन मार्केट कम गिरा है पिछले तीन महीने में और इनफैक्ट uh, पिछले छः सात महीने में भी अगर पंद्रह या सोलह गिरी है यू 25 और 30 परसेंट के बीच में गिरी है तो हमें लगता है कि हम थोड़े से बेहतर हैं अभी के लिए वो हो भी सकता है कि हम करेंटली बेहतर हों लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसा है कि अगर यूएस यूरोपियन वॉर में और मतलब इंटेंसिफिकेशन आ जाती है मतलब कुछ और हो जाता है जैसे कोई वेस्टर्न कंट्रीज और इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर इंडिया की मार्केट में आई I मीन mean, और प्रेशर आएगा और हम यहाँ से और भी गिर सकते हैं तो इस टेल रिस्क को मतलब अगर आप देखें एक नज़रिए से वो उस रिस्क वो रिस्क अगर आ गया तो मार्केट और बहुत ज़्यादा गिरेगा और अगर वो रही नहीं आया तो क्या सिचुएशन है इंडिया अभी जो इंडिया की जो पी रेशियो है निफ्टी की या सेंसेक्स की आप देखें तो बीस के करीबन आ गई है यूजली पंद्रह से बीस के बीच में होती है नॉर्मल टाइम्स में और Uh, पिछले अक्टूबर uh, में इट वॉज एज हाइस ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन टाइम्स ऑल्सो सो उस हिसाब से अर्निंग्स थोड़े से इंक्रीज हुए हैं और वैल्यूएशन थोड़े से कम हुए हैं तो उस हिसाब से मार्केट आई थिंक इज इन अ रीजनेबल जोन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतना चीप है कि आप घर के जो गहने हैं वो सारे बेच के आप इक्विटी खरीदो पर पहले के हिसाब से चीपर हो गया है तो अगर आप टेल रिस्क को मद्दे नज़र रखते हैं और कहते हैं कि देखिए यहाँ से और गिर सकता है शायद 25-30 परसेंट अगर क्रेजी सिचुएशन हो जाता है मार्केट्स में आ, फिर भी यू नो ए देर इज़ अ इंटरेस्टिंग मोमेंट वेयर इफ दैट डज नॉट हैपन द मार्केट शुड गो अप फ्रॉम हियर गोइंग फॉरवर्ड एज अर्निंग्स कम अबाउट आई थिंक वो सिचुएशन uh, है uh, प्रेडिट करने के लिए तो वैसे कॉइन टॉस ही है मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा पर आप अगर लॉन्ग टर्म में देखिए लॉन्ग टर्म में आई थिंक इस टाइम से मार्केट ऊपर ही जाएगा पाँच साल बाद अगर आप हम पीछे मुड़ के देखें तो मार्केट इससे ऊपर ही होना चाहिए Uh, क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स जो इंडिया के uh, इंडिया के लिए स्पेशली कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया शायद बेटर पोजिशन में है इन टर्म्स ऑफ डेट गवर्नमेंट का जो डेट है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं या फिर आ, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक्चुअली अभी उभर के आ रही है वा, वापस आ, हमारे बैंक जो हैं ओवर लेवरेज नहीं हैं और हमारे इन, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो वेस्ट से एक्चुअली कम है काफ़ी तो इन सारे फैक्टर्स को अगर देखें तो पाँच साल में आई थिंक वी शुड डू बेटर बट तीन महीने का आई डोंट थिंक एनी बडी कैन प्रोडिक्ट राइट right, राइट right. एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है एक लेमैन क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो एक घबराहट सी आई थी ट्विटर पर भी सब लोग परेशान हो गए थे और न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी बट अगर आज मैं देखता हूँ ना तो आज ढूंढना पड़ता है रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है आज हमें ढूंढना पड़ता है तो क्या इंडियन मार्केट्स ने अपने आपको इससे बिल्कुल साइड कर लिया कि भाई हमें नहीं पता वहाँ जो हो रहा है होने दो हम अपने धुन में चलते रहेंगे वैसे अब सच बताया नीरज तो आई मीन इफ यू लुक एट द मार्केट्स दे विल ऑलवेज बी सम न्यूज़ एक टाइम पे कोई हैशटैग बड़ा हो जाता है वो रशिया यूक्रेन वॉर था एक जमाने में वो कह रहे थे कि एक महीने में खत्म हो जाएगा दो महीने में खत्म हो जाएगा अब तीन चार महीने चल गया तो हमें हम यूज टू हो गए एक तरह से कि अब like अब कहते हैं like यार हो रहा है मतलब हाँ कुछ तो मतलब ऐसा है कि आप अगर हरिकेन में भी एक देर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द हरिकेन इट इज कॉल्ड द आई वहाँ पे सब कुछ काम होता है वर्ल्ड में सब कुछ चेंज हो रहा होगा आपको लग रहा है कि बिल्कुल काम है Uh, तो बेसिकली आई थिंक वो सिचुएशन हो गया हम इतने यूज हो गए हैं कि हमें कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता और फ़र्क नहीं आता कि और और जो हुआ है एक एग्जांपल के हिसाब से दूं लोगों ने कहा कि देखिए वीट एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम यूक्रेन और रशिया करते हैं तो वहाँ से ऑब्वियसली सैंक्शंस और रशियन ब्लॉकेड की वजह से यू नो एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं वीट के तो वीट के प्राइसिस बहुत बढ़ेंगे तो बहुत बढ़ेंगे तो ठीक है इंडिया का क्या होगा वेल इंडिया खुद अपना वीट मैन्युफैक्चर करती है तो इंडिया को इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जैसे कंट्रीज इजिप्ट है वगैरह उनको बहुत तकलीफ होगी ये वो आ, उसके बाद वीट प्राइसेस बहुत बढ़े और आज इतने घट गए हैं कि वॉर के पहले से भी कम है अगर वीट के प्राइसेस देखें तो, तो मतलब जो कॉमेंट्री आती है यूजली पैनिक पैनिक में कॉमेंट्री बनती है और अगर आप नेचुरली देखें तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं ओवर टाइम तो आई थिंक रशियन वॉर भी एक ऐसा है 
कि हमने कहा कि देखिए लिमिटेड है वो कहीं और नहीं जा रहे हैं बस एक दूसरे को इधर ही इधर ही मार रहे मतलब वॉर हो रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी बहुत यू नो यूरोप ऑफ कोर्स काफी तकलीफ में है क्योंकि रशिया जो गैस डिलीवर करती है उसे उससे उनकी मतलब लिटली जिंदगी चलती है तो उस वजह से शायद वो ज़्यादा बॉदर्ड होंगे इंडिया के लिए तो ऐसा है कि देखिए हाँ ठीक है अगर वॉर है जैसे आप बढ़ा नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं आप करते जाओ आपने जो करना है आई थिंक दैट इज अ सेंटिमेंट मे बी इट्स नॉट वेरी गुड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड टू जनरली इग्नोर अ वॉर लाइक दिस बट आई थिंक एवरीबडी हेज फिगर्ड आउट दर इज़ अ लिमिटेड इम्पैक्ट कि अगर लिमिटेड है इम्पैक्ट तो हमें मतलब ज़्यादा वारी नहीं करना चाहिए राइट right, राइट right. uh, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कैपिटल माइंड का जो मोमेंटम पोर्टफोलियो है उसने तीन साल का जो सी है वो अप्रॉक्सीमेटली थर्टी पॉइंट सेवन एट परसेंट दिया है पहले तो बताइए इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं uh, अभी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि uh, okay. वो जो इन्फॉर्मेशन uh, है वो हर महीने चेंज होती है ऑब्वियसली right, राइट right, तो right, जो right. आपके पास है वो हाँ आई थिंक इट वॉज देयर लिटिल बिट अर्लियर नाउ इट विल बी ऑर्डर ऑफ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन सबसे पहले सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि मोमेंटम पोर्टफोलियो मोमेंटम इन्वेस्टिंग ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है अगर एक ले को आप समझाना चाहें कि दिस इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो उसे कैसे समझाएंगे तो मैं आपको उदाहरण में कोई और चीज़ से स्टार्ट करता हूँ को अगर आपको कोई कहे कि आज कोई बैट्समैन फॉर्म में है एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर वॉज इन फॉर्म एक टाइम विराट कोहली वॉज इन फॉर्म एक टाइम अब हम कहते क्यों हैं कि ये फॉर्म में हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है और आ, आ, उस अच्छे करने से उनको और कॉन्फिडेंस आ जाती है कि और आगे अच्छा और करेंगे तो अगली बार जब जैसे कोई विराट कोहली अगर फॉर्म में है तो अगली बार जाएगा तो आई थिंक वी विल से कि देखिए इस पर बैठ करते हैं ये एक और बार शायद 50 मार सकता है एक और बार 100 मार सकता है तो हम इसलिए ये कहते हैं क्योंकि इन्होंने दिखाया कि पिछले पा, चार पाँच इनिंग में इनका फॉर्म अच्छा था इसी तरह से स्टॉक्स भी कब करी कभी कभार ऐसे ही होते हैं कि हाँ अर्निंग्स की वजह से स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती हैं पर कभी कभी प्राइस ऊपर जाने से भी कंपनी को कॉन्फिडेंस मिलती है लोग कॉन्फिडेंस उभर के आता है कि देखिए ये कंपनी अच्छी होगी इसलिए तो स्टॉक ऊपर का प्राइस ऊपर जा रहा है और वो कंपनी भी अच्छी करने लग जाती है एक लेकिन अगर मोमेंटम को हम एनालाइज करें एज अ स्ट्रैटी उसका फंडा ये है कि जो स्टॉक्स सबसे स्ट्रांग होते हैं मार्केट में वो ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये वाली स्ट्रांग स्टॉक्स हैं ये वाली वीक स्टॉक्स हैं वीक वाली ऊपर आ जाएंगी स्ट्रांग वाली नीचे आ जाएंगी एक्चुअली स्ट्रांग वाली और ऊपर जाती हैं वीक वाली और नीचे आती हैं तो अगर हम सिर्फ स्ट्रांग स्टॉक्स पे भी ध्यान दें और जो स्ट्रांग स्टॉक्स आज हैं वो कल शायद वीक हो जाएँ और दूसरे स्ट्रांग स्टॉक्स उनको रिप्लेस करें पर सिर्फ स्ट्रांग स्टॉक्स में रहें जो मैं कहता हूँ स्ट्रांग एज इन जिन्होंने अपनी प्राइस में स्ट्रेंथ दिखाई हो नए ऑल टाइम हाई बना रहे हों या फिर कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हों ऐसे स्टॉक्स को अगर आप इन्वेस्ट उसमें इन्वेस्ट करें और एक तरह से इसको इसी स्ट्रैटी को बनाए रखें तो ये जो मोमेंटम की जो स्ट्रैटी है इट हैज़ बीटन द इंडेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेदर इन इंडिया और अब्रॉड ऑल्सो अब्रॉड में तो उन्होंने 200 साल के टेस्ट भी किए हुए हैं क्योंकि उनके मार्केट्स उतने मतलब उनका डेटा है उनके पास हमने जो हमारे इंडिया में जो डेटा है वो सिर्फ 30 साल का है रफ 28 एट ईयर्स ऑफ निफ्टी डेटा लेकिन uh, हम भी मेजर करें अगर uh, 20 या 25 साल में हम इंडिया में भी मोमेंटम ने काफ़ी बीट किया है इंडेक्स को तो हमने जो स्ट्रैटी बनाई वो ऐसी है कि हमने एक एल्गोरिथम बनाया कि डिस्कवर करने के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छी होती हैं उसमें कुछ बहुत सारे फिल्टर्स लगाए हैं कि देखिए स्टॉक का प्राइस हैज़ टू बी इंक्रीजिंग बट इट ऑल्सो हैज़ टू हैव रीजनेबल वॉल्यूम इट हैज़ टू हैव मिनिमम साइज ताकि हम छोटे छोटे स्मॉल कैप्स में ना जाएँ वी शुड हैव अ सर्टन काइंड ऑफ बोथ लॉन्ग टर्म मोमेंटम एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम इट शुड हैव अ सर्टन सेट ऑफ अदर पैरामीटर्स तो ये स्टॉक्स को यही पैरामीटर्स अगर आप सारे स्टॉक्स में डालें और हम बोले कि इसमें से टॉप ट्वेंटी हम चुनेंगे और ये हमारी मोमेंटम पोर्टफोलियो होगी और हर महीने हम अगर एल्गोरिथम को री रन करते हैं और फिर टॉप ट्वेंटी स्टॉक्स यूजली उसमें क्या होता है कि हर महीने में अगर एक महीने बाद देखें तो बीस स्टॉक्स में से पंद्रह सेम रहेंगी पांच चेंज हो जाएंगी तो पांच को अगर चेंज करें हमने ये ये ही स्ट्रैटी एम्प्लॉय की है पी में और हमारी मोमेंटम पोर्टफोलियो में उसमें इसी की वजह से लास्ट थ्री ईयर्स में ये जो रिटर्न आए हैं इट इज़ एंटायरली कम आउट ऑफ द एल्गोरिथम इट 
तो ये है मोमेंटम इन्वेस्टिंग इन इन द सेंस ऑफ कि अब अब जैसे आप जिस चीज़ को मोमेंटम कहेंगे वो शायद मैं नहीं कहूँगा या फिर हमारे में थोड़े से डिसग्रीमेंट आ सकती है आप कहेंगे देखिए येस बैंक में मोमेंटम हो सकता है मैं कहूँगा कि नहीं येस बैंक तो बारह रुपये का है यार उसका ऑल टाइम हाई चार सौ है अभी बहुत वक्त है मोमेंटम दिखाने के लिए लेकिन हमारे पैरामीटर्स की वजह से अगर हम पैरामीटर्स में डालें तो शायद मोमेंटम यस बैंक में पंद्रह या सोलह रुपए के बाद ही आएगा दैट मीन्स वी हैव टू वेट टिल दैट टाइम ओनली देन कैन वी थिंक अबाउट इट इन द पोर्टफोलियो वो हम वी कैन आर्ग्यू डिफरेंटली बट अगर मोमेंटम स्ट्रैटी के इसके हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जो सबसे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज दिखा रही हैं स्टॉक्स उन्हीं को मोमेंटम स्टॉक्स कहते हैं और विथ सर्टन कैवियट दैट उस बहुत सारे स्मॉल कैप्स में बहुत मैनिपुलेशन होता है उनको हटा दें तो बाकी स्टॉक्स में मोमेंटम पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है राइट right. मैं अगर इसको बहुत बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो हम सिंपल सी चीज़ जो फर्स्ट पैरामीटर है वो ये देखते हैं कि प्राइस में जिसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही हो हम उन स्टॉक्स को चूज करते हैं राइट right. yes. अच्छा मेरे, मेरे इसमें एक और क्वेश्चन है क्या हम बाकी फंडामेंटल्स जो हम बहुत ट्रेडिशनली पढ़ते हुए कि मैनेजमेंट के बारे में जानना है मोट के बारे में जानना है उसके मीनिंग ऑफ बिजनेस के बारे में जानना है देन हमने उसके फाइनेंसिस देखने हैं पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना है क्या हम इसको इग्नोर कर देते हैं सिर्फ प्राइस फोकस करते हैं या प्राइस और उसका कॉम्बिनेशन रहता है सो यूजली ऑल दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स अगर आप देखें तो जो कहते हैं मोट है या फिर आर ओ सी आर ओ ई बहुत ज्यादा है उसको कहते हैं क्वालिटी पैरामीटर्स फिर जो पी रेशियो कहते हैं या फिर वैल्यूएशन पर पैरामीटर्स होते हैं वो वैल्यूएशन में आती है वैल्यू में आती है और फिर जो ग्रोथ दिखती है अर्निंग्स में आपको 30 परसेंट चालीस परसेंट की जो ग्रोथ दिख रही है वो होती है ग्रोथ पैरामीटर ये सारे फैक्टर्स हैं मार्केट के हर एक स्टॉक के हर एक स्टॉक में थोड़ा सा क्या तो वैल्यू होता है या फिर थोड़ा क्वालिटी होता है या फिर थोड़ा ग्रोथ होता है कभी कभी और और उसी स्टॉक में मोमेंटम भी होता है अगर हम आइसोलेट करके सिर्फ मोमेंटम देखें तो वो प्योर मोमेंटम पोर्टफोलियो बन जाता है अगर मोमेंटम के साथ में ये बाकी सारे फैक्टर्स भी डाल दें तो मोमेंटम प्लस क्वालिटी प्लस वैल्यू प्लस ग्रोथ ऐसे मतलब इस हिसाब से एक पोर्टफोलियो भी बनाया जा सकता है बट वो अलग चीज़ें हैं हम जो करते हैं वो फंडामेंटल में हम मतलब वी डोंट वी यूज मैक्सिमम टू प्राइस मोमेंटम एंड वॉल्यूम सो प्राइस मोमेंटम एंड वॉल्यूम इसका मल्टीपल uh, रीजन पे होते हैं ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं इसमें जो बहुत अच्छी हैं स्टॉक्स फंडामेंटली भी सो हमने काफी इनफैक्ट डिस्कवरी भी अच्छी स्टॉक्स की ऐसे करी है जिस जहां पे मोमेंटम पहले स्टॉक प्राइस में आया था फिर हमें फंडामेंटल्स बाद में आने दिखी हैं जैसे अगर आप देखें एक स्टॉक है टाटा एलेक्सी टाटा एलेक्सी बहुत अच्छी स्टॉक है हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो में ये बहुत पहले आई थी जब उनके अर्निंग्स में कोई विजिबिलिटी थी नहीं तो हमने जब उनसे लिए वहाँ से करीबन फाइव एक्स सिक्स एक्स हो गया है दो साल में ये स्टॉक लेकिन तब एविडेंट नहीं था कि क्यों टाटा एलेक्सी का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा होना चाहिए तो वैल्यू के हिसाब से आप शायद नहीं खरीदते क्वालिटी के हिसाब से भी शायद आप नहीं खरीदते क्योंकि उस टाइम पे क्वालिटी पैरामीटर्स उतनी थी नहीं ग्रोथ भी तब नज़र नहीं आ रही थी कि टाटा लेक्सी में ग्रोथ है कि नहीं क्योंकि ये 2020 था तब तो सब ग्रोथ मतलब कम ही दिख रहा था लेकिन मोमेंटम बिल्कुल दिख रहा था उस स्टॉक में लेकिन बाद में ऐसा भी हुआ कि फंडामेंटल्स भी उसके अच्छे हो गए तो काफ़ी फंडामेंटल वाले पोर्टफोलियोज़ में भी टाटा एलेक्सी आने लगे हमने मोमेंटम में प्योर मोमेंटम को देखते हुए उस प्राइस उस कंपनी को खरीदा तो कभी कभी ऐसे भी कंपनीज आती हैं जो फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं लेकिन वो फंडामेंटल्स थोड़ी देर बाद आती हैं स्टॉक पहले और अब ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर फंडामेंटल्स बहुत सालों से अच्छे हैं लेकिन उनमें कोई प्राइस मोमेंटम नहीं है तो आप उनको खरीद के बैठते हो तो छः साल सात साल कुछ नहीं होता है लेकिन एक टाइम पे मोमेंटम आता है और उसी टाइम पे आपका 40 या 50 परसेंट का जो रिटर्न आता है वो उस टाइम पे आता है तो आ, हमने ये बहुत देखा हुआ है कि आठ नौ साल जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर था आठ दस साल इट डिड नथिंग एंड सडनली इट मूव इन टू अ डिफरेंट ऑर्बिट और फिर वहाँ से आपको एक साल में जो 40 परसेंट का रिटर्न था पिछले 10 साल में आई थिंक कंबाइंड रिटर्न 40 परसेंट नहीं था सो so, अच्छी कंपनी है अच्छी अच्छा अच्छे फंडामेंटल्स हैं अच्छा क्वालिटी है लेकिन 10 साल उस कंपनी ने कुछ नहीं किया और एक साल में वो कर दिखाया जो 10 साल में नहीं किया था तो वो मोमेंटम उस अच्छे स्टॉक्स में भी आते हैं लेकिन हम क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि देखो मोमेंटम दिखाए तभी हम खरीद सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंग मतलब मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और बड़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं 
अच्छा मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो टर्म है मतलब यू you नो know, ये आपने खुद डिस्कवर किया है खुद बनाया है या ये पहले से ही कुछ स्टॉक मार्केट में टर्म चलता हुआ है ऐसे सच कहूँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमने डिस्कवर किया है पर ऐसा नहीं है <laughs> ये ना ये बहुत <laughs> सालों से इनफैक्ट okay. इतनी इतनी रिसर्च है इसके बारे में कि <laughs> आ, हमारी कंपनी के बनने से पहले इनफैक्ट टू और थ्री डेकेड्स अर्लियर ऑल्सो देर हैव बीन पेपर्स कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज़ अ फिलोसफी इज अ स्ट्रैटेजी अब आप कहते हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग आप क्या करते हो इंडेक्स में इंडेक्स में कौन से स्टॉक जाते हैं इंडेक्स में वही स्टॉक जाते हैं जिनका प्राइस मार्केट कैप सबसे ज्यादा हो राइट प्राइस का रूल बहुत बड़ा हाँ जो मार्केट कैप जिसका सबसे बड़ा होता है वो इंडेक्स में चला जाता है वो आ, वो होता है मार्केट कैप का मोमेंटम इफेक्टिवली आपने सबसे ज्यादा बड़े वाले मार्केट कैप वाले कंपनीज को एक इंडेक्स में डाला और वो इंडेक्स चल गया तो इंडेक्सेस हैव डन बेटर देन मोस्ट अदर लेट अस से एक्टिवली मैनेज स्ट्रेटजीज ओवर अ लॉन्ग टर्म सो व्हाई हैव दैट इंडेक्स इज डन बेटर वाई शुड मार्केट कैप मोमेंटम वर्क देर देर इज अ लॉट ऑफ फिलोसफी अराउंड इट लाइक सिमिलरली देर इज अ लॉट ऑफ फिलोसफी एंड लॉट ऑफ थियोरी अराउंड वाई मोमेंटम वर्क बट लेट मी गो बैक अ लिटल बिट मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट uh, है वो डिस्कवर बहुत पहले हुआ था लो, बहुत लोग मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं इनफैक्ट फ्रॉम द नाइनटीन थर्टीज टू फोर्टीज टू फिफ्टीज ऑल्सो प्राइस मोमेंटम वॉज यूज लेकिन इनका जो मतलब इनकी जो अनालिसिस uh, की गई स्पेसिफिकली सेंग मोमेंटम ही कितना अच्छा करता है वो एक सेमिनल पेपर था नाइनटीन नाइन्टी टू में जगदीश एंड ट्रीटमेंट करके उन्होंने कहा कि प्राइस चेंजेस just relying on price changes can hmm. be a market beating strategy i think unka text kuch aur tha par uh, jo uh, ek aur professor hai jinhone kaha tha ki dekhiye markets efficient hoti hain unme koi strategy nahi chalti hain everything hmm. is random and this is called the efficient market theory unke jo proponent the unhone khud kaha ki dekhiye maine momentum ka jo paper aur research hai humne dekha markets efficient hain पर मोमेंटम एक उदाहरण है जहाँ पे एफिशिएंट मार्केट्स का फिलॉसफी खत्म हो जाता है मतलब मोमेंटम एक ऐसी अनॉमली है अनॉमली कहते हैं उसको और वो अनॉमली ऐसी है कि इट के नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एफिशिएंट मार्केट थियोरी के नॉट एक्सप्लेन व्हाई मोमेंटम शुड वर्क एट ऑल बट मोमेंटम डज वर्क सो इट इज़ वन ऑफ द नॉन अनॉमलीज इट्स बिन देयर अब इंडियन मार्केट में जैसे हमारी हमारे यहाँ तो डेटा ही उतना नहीं था कि हम चला सके देखिए उनके पास सौ साल का डेटा है हमारे पास बीस साल का है तो बीस साल के डेटा में अगर आप देखें तो मतलब एक स्ट्रैटेजी को चलाने के लिए थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप बैक टेस्ट करोगे आप बैक टेस्ट करते हुए आपको शायद थोड़े से स्टॉक मिलेंगे मतलब हमने 2017 में इंडियन स्टॉक्स पे हमने हमारे रिसर्च को रन किया था उसके बाद 2019 में पीएमएस में स्ट्रैटेजी हमने ऑन स्टार्ट करी थी लेकिन हमारे से पहले भी इंडिया में बहुत लोगों ने मोमेंटम स्ट्रैटेजी बनाई है और हम एक तरह से एक एग्जाम्पल है मोमेंटम का लेकिन हमें हम रिसर्च करते रहते हैं कि देखिए मोमेंटम में और क्या कर सकते हैं बस वही है बट अदरवाइज वी आर नॉट द पायनियर्स एंड वी आर नॉट द वन हू इन्वेंटेड इट अच्छा मेरे पास एक सवाल ये है कि क्या एक एक लेमैन ऐसा कोई मोमेंटम पोर्टफोलियो बना सकता है या इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगता है बहुत ज़्यादा डेटा हमें जो है वो माइन करना पड़ेगा तब जाके पोर्टफोलियो बनता है सच बताओ तो आजकल जो तो टूल्स हैं नीरज आपके पास भी हैं हमारे पास भी हैं आपकी जो लैपटॉप छोड़ी लैपटॉप छोड़ी आपकी फ़ोन में जितना कंप्यूटिंग पावर है Hmm. उस कंप्यूटिंग पावर को यूज करके आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं मतलब hmm. ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास इतने सुपर कंप्यूटर हैं कि जो आप आम आदमी नहीं यूज कर सकता प्रॉब्लम hmm. uh, ये होती है कि यूजली इंडिया में जैसे डेटा है उसको बहुत क्लीन uh, करना पड़ता है इजीली डेटा अवेलेबल नहीं है uh, क्योंकि कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनका स्प्लिट होता है बोनस होता है जो प्राइस hmm. पहले थी वो अब उसके वन फिफ्थ हो गए हैं तो उसको एडजस्ट hmm. करना पड़ता है कुछ स्टॉक्स hmm. मर्ज हो जाती हैं कुछ स्टॉक डीमर्ज हो जाती हैं तो hmm. आपको फिर उस डेटा को भी एडजस्ट करना पड़ेगा फिर आप टेस्ट रन करोगे फिर आप फिर, फिर आप चलाओगे और hmm. ये अगर रिगर है तो कोई भी लेमैन भी हो वो इस स्ट्रैटेजी को बना के चला सकते हैं पर एक चीज़ है कि इसमें मतलब एक तरह से मैथ्स का प्रॉब्लम ही है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो 
बेटर बन जाओगे अच्छे जितना आप मतलब यू नो यू हैव टू बी विथ इट एंड डू इट देन यू विल गेट बेटर एट इट मैं ये नहीं कहता कि आप सारे प्राइस डाउनलोड करो और फिर परसेंटेज चेंज पे डालो शॉर्ट करो एक्सेल में टॉप ट्वेंटी खरीद लो ऐसा नहीं है इसको ये डीपर है थोड़ा सा और समझना पड़ेगा पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं और बहुत सारा लिटरेचर भी है जिससे भी कि आप पढ़ के कोई भी ले आज अपनी मोमेंटम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं मैथ्स का नाम लेते मैं तो आउट हो गया था <laughs> मैं नहीं बनाने वाला ओके <laughs> okay. uh, मुझे एक बात और पूछनी है क्योंकि आपने मोमेंटम में जैसे आपने बताया कि आप फिर उसको ऑब्वियसली रीबैलेंस भी करते होंगे देखते भी होंगे और कहाँ मोमेंटम आ रहा है तो बार बार जैसे हम ये रीबैलेंस करेंगे चर्निंग करेंगे तो क्या इससे हमारे रिटर्न पर इम्पैक्ट नहीं आता ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है टैक्सेस के इम्प्लीकेशन आते होंगे तो क्या ये मैनेज हो जाते हैं मतलब इसके बाद भी रिटर्न हमें सही मिलता रहता है सो आइडिया ये है कि अगर स्ट्रैटेजी को यू नो इम्प्लीमेंट करना है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट देख के ही इम्प्लीमेंट करना है इन द सेंस कि हम जब बैक टेस्ट भी करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि ये कॉस्ट रहें जैसे एस है 0.1 परसेंट है उसके ऊपर अगर आप ब्रोकरेज डालें या फिर आप स्लिपेज कॉस्ट डालें हम सोचते थे कि हम पाँच सौ के खरीदेंगे एक्चुअली हमें मिला पाँच सौ दो तो वो हो जाए हो जाता है स्लिपेज वो स्लिपेज hmm. अगर आप ऐड करें या फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे आपने कहा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स हैं सेबी कॉस्ट्स हैं जो भी कॉस्ट्स हैं वो अगर मिला के फिर स्ट्रैटेजी इंडेक्स को बीट करती है फिर ही ऐसी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो हम क्या करते हैं हमने क्या किया पहले महीने का एवरी मंथ hmm. का ट्रांजा रीबैलेंसिंग का हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट लिया हुआ था hmm. फिर हमने जब रीटेस्ट किया तो वीकली रीबैलेंस का भी रीटेस्ट किया तो hmm. ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ऑफकोर्स रिटर्न्स को कम करती हैं पर फिर भी आ, हमारे बैक्टेस के हिसाब से ये स्ट्रैटी इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में बीट करती है शायद शॉर्ट टर्म में नहीं करती होगी पर कोई बात नहीं हमने हमारे हिसाब से ऐसा है कि तीन साल में रफली एट फॉर एनी वन ईयर आपके सिर्फ सिक्सटी फाइव परसेंट चांस होते हैं कि आप इंडेक्स को पोस्ट कॉस्ट आप आउटफॉर्म आउट परफॉर्म कर सकें दैट मीन्स ओनली वन आउट ऑफ थ्री ईयर्स यू विल हैव अ बैड ईयर इंडेक्स hmm. uh, अभी जैसे करेंट सिचुएशन है 2022 में 2022 और 2020 आई मीन 2021 तक बिल्कुल द स्ट्रैटी वाज आउट परफॉर्मिंग पर 2021 जुलाई से लेकर 2022 जुलाई तक द स्ट्रैटी हैज अंडर परफॉर्म बाय अबाउट 4 परसेंट ऑफ द इंडेक्स सो इट इज ओके बिकॉज आई थिंक हमें भी लगता है कि देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटी है uh, इस टाइम पे ऐसा है कि मोमेंटम नहीं है मार्केट में और, और कुछ ही स्टॉक्स दिखा रही हैं मोमेंटम बाकी स्टॉक्स में नहीं है मोमेंटम दिखता भी है तो इमीडिएटली लॉस निकल जाता है तो हम क्या करते हैं कि देखिए लॉस आता है तो पहले ले लेते हैं जो स्टॉक अच्छे हैं जो मोमेंटम कंटिन्यूस दिखा रही हैं तो हम उनको लॉन्ग टर्म में रखते हैं अगर स्टॉक्स सडनली एफ आई की सेलिंग की वजह से गिर जाएँ अच्छी स्टॉक्स भी तो आ, वो हमारे मतलब वो ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी निकल जाती हैं तो इस टाइम पे दे विल बी अ पॉइंट विच समाइम्स द रिटर्न आर लेसर एंड हियर द कॉस्ट मैटर बिकॉज अगर आपका कॉस्ट ही पॉइंट फाइव परसेंट है तो अगर स्ट्रैटेजी खुद चार परसेंट गिरे तो आप एक्चुअली आपका लॉस होगा फोर पॉइंट फाइव परसेंट सो हमारे जो रिटर्न जो आपने कहे थे या फिर आपने देखे होंगे वो पी एम एस के रिटर्न कंप्लीटली पोस्ट कॉस्ट हैं पोस्ट हमारे जो फीस हैं उसके भी आफ्टर हैं सिर्फ इनकम टैक्स का हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि इनकम टैक्स जो है हर आदमी के लिए अलग होता है कुछ लोग इनकम एंड सरचार्ज लेवल सरचार्ज एंड एंड ऑल एंड प्लस क्या होता है कि इनकम टैक्स में शॉर्ट टर्म अगर आप कैपिटल गेंस लें तो उनका उसका फिफ्टीन परसेंट टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का टेन परसेंट टैक्स है तो आप कोई और चीज को कंपेयर करेंगे तो यू लाइव टू से कि उन उसमें दस परसेंट टैक्स लगता यहाँ पे पंद्रह परसेंट टैक्स लगेगा और तो डिफरेंस इज ओनली फाइव परसेंट सो इफ यू मेक फिफ्टीन परसेंट इन वन स्ट्रैटेजी एंड टेन परसेंट इन दर स्ट्रैटेजी पोस्ट टैक्स द फर्स्ट वन लेट से फिफ्टीन परसेंट इन द शॉर्ट टर्म वाला स्ट्रैटेजी पोस्ट टैक्स बी ट्वेल्व पॉइंट फाइव रफली ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट सिक्स बट द अदर वन विच इज टेन परसेंट विल स्टिल बी नाइन परसेंट बिकॉज यू हैव टू पे दैट अ लिटिल बिट ऑफ टैक्सेशन एंड इन द लॉन्ग टर्म वी बिलीव टैक्सेशन शुड नॉट बी द रीजन वाई यू शुड लुक एट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मेन चीज है कि स्ट्रैटेजी हैज इट इज इट आउट परफॉर्मिंग ओवर द लॉन्ग टर्म एंड डज इट हैव रीजनेबल वॉलेटिलिटी मतलब ज़्यादा जब मार्केट तीस परसेंट गिरता है क्या ये स्ट्रैटेजी साठ परसेंट गिरती है वो एक चीज आपको मतलब परख के देखनी पड़ी एंड मोमेंटम हैज एक्चुअली गॉट रेलेटिवली लोअर वॉलेटिलिटी इन द इंडेक्स क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है मोमेंटम होता नहीं है तो वो हम कोई स्टॉक्स लेते ही नहीं है मतलब वो 
पोजिशंस खाली हो जाती हैं और वो कैश में रहता है तो रिलेटिवली ऑन अ डीप डाउन साइड जहाँ पर तीस चालीस परसेंट का डाउन साइड हमने जो मार्केट्स में देखें उस टाइम पे मोमेंटम स्ट्रेटजी टेंस टू फॉलो लेट बिट लेसर ओके अब कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं सबसे पहले आईटी सेक्टर जिसमें आजकल जो है बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है अभी काफ़ी नीचे गया है आई सेक्टर तो आपको क्या लगता है इज इट दी राइट टाइम टू एंटर इन टू स्टॉक्स और आई सेक्टर एज अ होल सो आई सेक्टर आप किसी भी टाइम पर अगर आई सेक्टर को देखें ये इट हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टर्म ऑयल अप एंड डाउन देर आर टाइम्स वैन अर्निंग्स आर लुकिंग बैड कि अर्निंग्स ही नहीं आएंगी ये लॉन्ग टर्म का ये प्रॉब्लम है कि ये स्टॉक्स ग्रो नहीं करती हैं वगैरह 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 बट ये टाइम वो नहीं है स्टॉक्स ग्रो कर रही हैं रीजनेबली उनके मार्जिनस कम हुए हैं अब मार्जिन क्यों कम हुए हैं इज फॉर टू रीजन वन इज कि आपका जो यू uh, में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है वो कम हो गए क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वगैरह तो थोड़े से डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम हो गए उसी की वजह से थोड़ा सा इंक्रीमेंटल बिजनेस शायद अभी uh, उनका हिट हुआ है hmm. पर द सेकेंड फैक्टर एंड दिस इज प्रॉब्ली मोर इम्पॉर्टेंट कि uh, उनके कॉस्ट बढ़ गए एम्प्लॉई कॉस्ट बिकॉज ऑफ एट्रिशन और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं रिज़ाइन uh, करके जा रहे हैं उनकी वजह से उनको उनका जो एम्प्लॉई कॉस्ट है बढ़ गया और दूसरा उनके जो ऑफिस के कॉस्ट थे जो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो उन्होंने ऑफिस बंद करा हुआ था और उस टाइम पे वो सारे एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ट्रैवल कॉस्ट वगैरह नहीं थे अब वो डबल आ गए और इनफैक्ट आपको पता होगा आज आप अगर कहीं भी जाएंगे एरोप्लेन में द प्राइसेस आर मच हायर देन प्री पैंडेमिक तो ट्रैवल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गए हैं वीज़ा कॉस्ट भी इंक्रीज हो गए तो उस कॉस्ट इंक्रीज की वजह से और रेवेन्यू के काइंड ऑफ फ्लैट लाइनिंग की वजह से मार्जिन हैव कम डाउन बट ये मुझे लगता है कि ये टेम्प्रोरी फिनमिन है ओवर द टाइम दे विल कम बैक टू देयर ओल्डर मार्जिनस मैनी स्टॉक्स विच आर द हाइस्ट एंड अगर आप लार्ज कैप आई टी लें तो उनके ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स परसेंट मार्जिन हुआ करते थे वो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन हो गए थे तो वो थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज इसलिए आया था क्योंकि उनके कॉस्ट कम हो गए थे अब वो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव पर वापस आ गए आई थिंक इस वजह से अगर लॉन्ग टर्म आप आप आउटलुक लें तो there is still a scope for it to perform over the next 5 year period next 6 months there will always be bad news kyunki ye jo ukraine inflation interest rates ye jo cheeze hain wo top of mind hongi aur companies zyada spend nahi karengi lekin ek cheez hai agar recession west mein hota hai aur wahan ke salary aur wages kafi badh gaye hain to ek cheez jo companies wahan karti hain ki cost kam karne ke liye outsourcing zyada karti hain ये 2000 में भी हुआ था ये 2008 में भी हुआ था और उसके बाद आई थिंक अब और होगा विच इज दैट दे विल आउटसोर्स मोर तो जो ये जो आई टी कंपनीज हैं आउटसोर्सिंग ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज ज़्यादा अच्छी करती हैं मतलब जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं आपके सपोर्ट है आप वो चीज़ें वो इंडियन कंपनीज आर वेरी गुड एट सो आई थिंक दे विल गेट मोर बिजनेस नॉट लेस बट दिस विल हैपन ओवर अ फाइव ईयर और वी विल सी इट ओनली आफ्टर अर्ली ट्वेंटी द इम्पैक्ट ऑफ दिस तब तक यू नो इट्स गोइंग टू बी अ रफ राइड तो अगर आप हैं इन स्टॉक्स में तो आपको मतलब नाक बंद करके नेक्स्ट सिक्स मंथ्स यू हैव टू स्पेंड बट इट्स द यू नो हर हर चीज़ में लाइफ में यू नो दे विल बी गुड टाइम्स एंड दे विल बी बैड टाइम सो आई थिंक दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम फॉर देम बट लॉन्ग टर्म आई एम स्टिल पॉजिटिव राइट तो क्वेश्चन यही है कि अभी एंटर करना चाहिए आई टी आई टी स्टॉक्स के अंदर आई थिंक पाँच साल का आउटलुक है तो ठीक है नहीं तो आई थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड राइट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो आई थिंक मेरे ख्याल से इक्विटी शॉर्ट टर्म में तो डिसअपॉइंट ही करता है ज्यादातर लोगों को नहीं नहीं आप अभी बोल रहे हो लास्ट ईयर अगर आप ये इंटरव्यू करते शॉर्ट टर्म में भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते कहाँ मतलब राइट चलिए नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं बैंक क्रेडिट बैंक की बात करते हैं तो बैंक का क्रेडिट जो है अभी हमें देखने को मिल रहा है कि थर्टीन पॉइंट वन परसेंट से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है विच इज़ अ थ्री ईयर हाई और जो एन हैं एन हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो आ गए हैं सिक्स ईयर लो पे तो अब इस सेक्टर में आपको क्या दिखता है इस इन्फॉर्मेशन के साथ और बाकी जो आपके पास थाट्स हैं नॉलेज हैं उसके साथ सो नीरज आज ऐसा है कि लास्ट सेवन ईयर्स में बैंक क्रेडिट has been flattening or slowing down in the sense mm. कि जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इंडिया में ना ऐसा है कि बैंक्स जो क्रेडिट देती हैं दो चीज़ों में देती हैं एक तो प्राइवेट सेक्टर को एक गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट का जो जितना मतलब गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स खरीदती हैं वो बैंक को तो ठीक ही है जो प्राइवेट सेक्टर की जो क्रेडिट थी वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही थी इनफैक्ट आफ्टर डी मोनिटाइजेशन ऑफ ट्वेंटी सिक्सटीन क्रेडिट ग्रोथ फेल टू सिंगल डिजिट्स एंड हैज़ बीन सिंगल डिजिट्स फ्रॉम दैट टाइम 
अब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक बैंक क्रेडिट थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है बोथ फ्रॉम रिटेल लोन्स जो काफ़ी अच्छा अच्छे होते थे 20-25 परसेंट पे ग्रो करते थे वो अब आ गए कम अबाउट 20 परसेंट पर आ गए और जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट है वो जो ऑलमोस्ट फ्लैट थी इनफैक्ट नेगेटिव थी लास्ट ईयर तक मतलब इंडस्ट्री लोन्स को वापस दे रही थी और और क्रेडिट नहीं ले रही थी क्योंकि वो दो तीन चीज़ें हुई हैं कि ये जो बैंक का एक्ट है उन्हें उसने बैंक्स को भी मतलब और कंपनीज़ को भी डरा दिया है कि देखो हम लोन वापस नहीं देंगे तो ये हमसे कंपनी छीन लेंगे तो उस वजह से लोगों ने फिर कहा कि देखो हम पागलों की तरह डेट नहीं लेते हैं कम करते हैं डेट को ये क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट नहीं होना चाहिए दूसरा ऐसा है कि जो बैंक्स ही खुद की एन इतने ज़्यादा थे जो काफ़ी बैंक्स मतलब वो आर वाली प्रोग्राम में वगैरह चली गई थी उन्होंने अपने लैंडिंग को टाइटन कर दिया कि कहा कि देखिए आपके पास पक्का पक्का कुछ नहीं है तो हम नहीं लैंड करेंगे तो ये बैंक्स ने भी लैंडिंग कम कर दिया कंपनीज ने भी बोरोइंग कम कर दिया है तो काफ़ी सा, सात साल तक उन्होंने कुछ नहीं मतलब छः साल तक रफली उन्होंने कोई बोरो उन्होंने बोरिंग अपनी कमी रखी है अब ऐसा टाइम आया कि मार्केट दीज कंपनीज आर स्टार्टिंग टू इंक्रीज देयर बोरोइंग और इसी टाइम पे हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज हो गए ये भी थोड़ा सा डरावना है क्योंकि अगर आप बोरोइंग इंक्रीज करो और आपके इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाए तो आपका कॉस्ट तो और भी ज्यादा हो जाएगा तो आ, पर अभी भी सिर्फ 12-13 परसेंट ही है तो फिर भी ठीक है अगर आ, अगर हम यहां से 20-25 परसेंट चले जाते हैं तो फिर आई थिंक दैट विल बी अ कॉज ऑफ कंसर्न कि आ, ये ओवर हीट हो जाएगा तो आई थिंक इट्स अर्ली डेज एंड देयर फॉर गुड फॉर बैंक्स हमारे पास बैंक्स हैं तो हम मैं तो काफी बायस्ड हूं लेकिन आ, मुझे यह लगता है कि लार्ज कॉर्पोरेट बैंक नॉट कंपेयर टू एन लार्ज कॉर्पोरेट बैंक आर गोइंग टू डू वेल एन बी एफ सीज आर गोइंग टू हैव ट्रेवल क्योंकि एन बी एफ सी के जो रूल्स हैं वो काफ़ी टाइट हो गए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू अप्रैल से तो वो जो लैंड करती थी इकोनॉमी को उनकी जो लैंडिंग है वो बैंक की तरफ चली गई मतलब बैंक ने स्टार्ट कर दिया लैंडिंग डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ द एन बी एफ सीज लैंडिंग सो दैट इज अगेटिव फॉर एन बी एफ सीज पॉजिटिव फॉर बैंक लैंडिंग का बिजनेस मुझे ऐसा लगता है क्रेडिट का बिजनेस अभी और बढ़ेगा इंडिया में मेरे ख्याल से भी जो डेट टू जीडीपी डी रेशियो है वो काफ़ी कम चल रहा है और आने वाले समय में इसको काफ़ी बूस्ट देने की कोशिश सरकार भी कर रही है इज दैट राइट आई होप सो बट यू सी डेट इज ऑल्सो डबल एच बीस अगर आप बोले कि ये जो कंपनीज हैं जिनको कहते हैं ऐप पे बोरो कर लो mm-hmm. एक मिनट में mm-hmm. वगैरह mm-hmm. बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं डेट mm-hmm. को सो रिटेल डेट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग क्योंकि mm-hmm. हर आदमी को अगर आप बोले कि यार आप हज़ार रुपये तो ले ही लो मतलब <laughs> तो वो ले लेंगे और फिर उनको पता नहीं चलेगा वहाँ हज़ार रुपये का फिर दो सौ रुपये फाइन तीन सौ रुपये पेनल्टी चार पता नहीं, नहीं फिर एंड में यू नो पच्चीस हज़ार रुपये का बिल आ गया वो कहता है यार तो थाउजेंड रुपीज़ ही था ये क्या होगा पच्चीस हज़ार ये बहुत होता है इनफैक्ट ऐसे साइकिल्स बहुत आए पहले टू में क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा हुआ था और इंडिया की क्रेडिट कार्ड ग्रोथ एक्चुअली नेगेटिव हो गई थी दो तीन साल के लिए क्योंकि सारे बैंक को पता लगा यार ये तो पैसे वापस नहीं दे रहे हैं Uh, तो ये जो रिटेल क्रेडिट फिनोमिन है वो थोड़ा सा डेंजरस है कि वो वो नहीं बढ़ना चाहिए ज़्यादा लेकिन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड जो लोग क्रेडिट ट्रेड के लिए लेते हैं या फिर क्रेडिट सर्विसेज के लिए लेते हैं आप दुकान बनाने के लिए क्रेडिट लेते हो या फिर कुछ और दैट आई थिंक शुड ग्रो इंडिया नीड्स इट इंडिया इज डेस्परेट फॉर इट और अगर हम uh, इसको मतलब स्ट्रेंथन कर लें कि एन को टाइट रखें और एन पी एस को पहले रिकोगनाइज करें थिंग्स बिफोर थिंग्स गेट वर्स आई थिंक क्रेडिट हैज़ अ वे वेरी गुड स्टोरी इन इंडिया एंड इंडिया आप जैसे बोला अभी तक तो मतलब हम और आप अगर बैंक जाएँ तो बैंक हमें अट्ठारह परसेंट से कम तो लोन देती नहीं है लेकिन बैंक जो हमारे पैसे लेते हैं वो साढ़े पाँच से ज़्यादा इंटरेस्ट देती नहीं है डिपॉजिट में तो इतना डिफरेंस क्यों है Uh, और ये डिफ, इस डिफरेंस को ब्रिज करने के लिए या तो शायद हमें और बैंक्स की ज़रूरत है या फिर यू नो क्रेडिट को एनहेंस uh, करने की ज़रूरत है इन इंडिया में इन जनरल आई थिंक ये होना चाहिए इट विल बी इट विल बी अ बेटर थिंग फॉर द वर्ल्ड एंड मैं जैसे हम और आप कह रहे हैं इसमें ये कह रहा था कि हम शायद ऐसे लोग हैं शायद कि जो ज़्यादा अपने अगर क्रेडिट मिलती है तो हम अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे उस हिसाब से भी लोन देना चाहिए कि लोगों को इनकम से मतलब नॉट मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ इनकम आपका ई एम आई शुड नॉट बी मोर देन दैट इंडिया में तो पचास परसेंट भी दे देते हैं घर के लिए आई थिंक इंडिया शुड रिड्यूस दैट कि आप बीस परसेंट तीस परसेंट से ज़्यादा अपनी सैलरी का यू शुड नॉट पे एज ई एम आई 
तो अगर वो करें तो आई थिंक इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो प्लस इंडिया में क्रेडिट इज ऑलमोस्ट एसेंशली मेल ओनली मैन सीम टू गेट क्रेडिट क्रेडिट कार्ड्स में 90% परसेंट ऑफ बोरोवर्स आर मैन क्रेडिट कार्ड्स अब ये okay. हम लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स तो वुमेन स्पेंड करती हैं उन्हें बट एक्चुअली मैन आर गिवन क्रेडिट कार्ड्स 90% परसेंट ऑफ ऑल क्रेडिट कार्ड्स इशूड आर टू मैन सो आई थिंक दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो हैज टू चेंज क्योंकि देर आर डेफिनेटली मोर देन टेन परसेंट वुमेन इन द कंट्री राइट राइट मतलब इंक्लूजन और ज़्यादा अभी हो सकता है पेनिट्रेशन और ज़्यादा भी हो सकती है ओके okay, तो आपका एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक पीस आपका पढ़ रहा था उसमें आपने लिखा था वी एक्सेप्ट द रियलिटी दैट्स प्रेजेंटेड टू अस राइट तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर्स बिल्कुल गलीबल होते हैं बड़े भोले भाले होते हैं और उन्हें कोई भी नेरेटिव देते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी यही बिल्कुल ठीक है कैसे और अगर पहले तो बताइए इसका ये मतलब है या नहीं और दूसरा अगर है तो इसे कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर से कैसे ओवरकम करेगा तो जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टर्स गलीबल होते हैं मैं इन्वेस्टर्स हटा के मैं कहता हूँ लोग गलीबल होते हैं hmm. आप नॉर्मली देखें जितना <coughs> जितना ज्ञान हमें आता है आपको भी आता होगा व्हाट्सएप पे hmm. या वो काफ़ी मतलब ज्ञान सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है यू नो सो वो वो हम मतलब नेचुरली ही गलीबल हैं हम ज, कोई अगर हमें बोलता है एक्स चीज़ है और वो लगता है कि यार एक्स चीज़ उन्होंने बोला तो है तो होगा hmm. वो हम बहुत ज़्यादा इजीली बिलीव कर लेते हैं वो इन्वेस्टर्स भी कोई अलग नहीं है इन्वेस्टर्स uh, भी इन्फॉर्मेशन को इसी तरह से बिलीव करते हैं जैसे उनको प्रेजेंट किया जाता है अगर लोगों ने uh, आपको कहा कि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया इज़ द बैड पर्सन क्योंकि उन्होंने ये किया वो किया वो किया तो आप बिलीव करो कि रशिया इज़ अ बैड पर्सन किसी ने और प्रेजेंट किया कि देखो रशिया ने इसलिए अटैक किया क्योंकि ये अमेरिका और वहाँ पे वेपन्स डाल रही थी ये वो वो आप लोग वो बोलोगे फिर यूक्रेन इज द बैड पर्सन तो वी ऑलवेज एक्सेप्ट द रियलिटी द वे इट इज प्रेजेंटेड टू अस एंड दिस नॉट माय डायलॉग दिस वाज अ डायलॉग इन अ मूवी द ट्रूमेन शो बहुत अच्छी मूवी है इस, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो वर्ल्ड उसके लिए बनाया गया था सारे उसमें सिर्फ एक्टर्स हैं वो पर्सनली ही डज नॉट नो दैट एवरीबडी एल्स अराउंड हिम इज इज एन एक्टर बट because he is only in that world he accepts whatever reality uh, mm-hmm. is is his everyday reality to ye mm-hmm. cheez agar aap uh, uh, markets mein jaye to hame jo company management bolti hai dekhiye next time hum grow karenge 30% pe aap believe karna chahte ho ki ha unhone kaha to grow karenge 30% pe right. aapko aapko usme koi shak karne ki matlab aapko matlab gunjaish nahi lagti hai ki why should we uh, not believe the person but i think aapko normally stock market mein har cheez ko uh, ek tarah se yaar ye keh to rahe hain par hoga ki nahi hum kahan se verify kare aur agar aap decision ke sath dekhna chahiye ha agar aap us step ko uh, uh, ek step aage badh ke dekhein हर चीज को आ, क्योंकि दीपक शर्मा कुछ कह रहे हैं आईटी कंपनी ऊपर जाएगा ऊपर क्या पता अब दीपक शर्मा को भी क्या पता अब हम तो गैस ही कर रहे हैं कि ये शायद लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में शायद अच्छा ना हो आपको ये सिग्नल्स कहाँ से आएंगे आप किसी और से वेरीफाई कराओगे या फिर खुद ही वेरीफाई करोगे कि देखो सारी आई टी कंपनीज के रिजल्ट ले लेते हैं उन्होंने कहा कि देखिए इनके मार्जिन कम हो रहे क्या जरूर कम हो रहे हैं एंड देन यू विल वेरीफाई तो आप अगर ये एक कॉन्सेप्ट है आई थिंक किसी और ने भी कहा था मेरा नहीं है ट्रस्ट बट वेरीफाई तो आप मुझे कह रहे हो कि ये सच है तो हाँ मैं मान लेता हूँ लेकिन मैं इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करूंगा और मुझे अगर कुछ लगा कि ये जो क्रॉस वेरिफिकेशन में मुझे उल्टा मैसेज आया तो मैं शायद उस इन्फॉर्मेशन को डिस्काउंट करके मैं अपना ओपिनियन बनाऊंगा ये चीज ये जो यू नो नॉर्मली जो शक्की मिजाज के होते हैं उनको आ, हम कहते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं है इन्वेस्टर को शक्की मिजाज का ही होना चाहिए बाय नॉर्मल एंड दैट इज द बेटर इन्वेस्टर के जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करे ना वो इन्वेस्टमेंट में मतलब लॉन्ग टर्म में हार जाते हैं राइट राइट आई मैं मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ हम तो सीए बैकग्राउंड से आते हैं तो मुझे तो सिखाया ही जाता है कि मैनेजमेंट जो भी बोले मान लो लेकिन चेक जरूर करो <laughs> कि जो कह रही है वो सही कह रही है कि नहीं कह रही है सपोर्टिंग जरूर ढूंढनी हर चीज की वो वर्ड सपोर्टिंग है ना बहुत जरूरी है आप सपोर्टिंग नहीं मिलता है आपको तो आपको ये मानना चाहिए कि ये सच नहीं है एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास और इनिशियली सुन के आपको लग सकता है कि ये क्या पूछ लिया शायद ऑडियंस को भी लग सकता है बट मैं पूछना चाहूंगा उससे मैं दूसरा क्वेश्चन कनेक्ट करूंगा क्या हम स्टॉक मार्केट में जानबूझकर पैसा खो सकते हैं मतलब कैन वी लूज ऑन पर्पस इन स्टॉक मार्केट आई थिंक पीपल ट्राई बट नॉट नोइंगली 
बिकॉज uh, लोग कहते हैं कि देखिए ऑप्शन में पैसे बनाएंगे ये वो एंड ऑल दैट बट इसी आप कुछ भी कर लो मार्केट में एक फैक्टर होता है लक और एक फैक्टर होता है स्किल तो आप अगर स्किल्ड हैं जैसे आप कोई डॉक्टर हो यू नो जैसे या फिर आप इंजीनियर हो आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो आप उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का एंड इफ़ फॉर इंस्टेंस आपको आप आपको गाड़ी को फिक्स करनी है आपको पता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है अगर आपको पता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है आप उसको फिक्स नहीं करेंगे तो द प्रॉब्लम विल नॉट गेट सॉल्व सो यू कैन पर्पजफुली फेल बिकॉज इट इज़ अ स्किल ओरिएटेड वर्क आप यू कैन पर्पजफुली से कि मैं ये करूँगा और अगर ये करूँगा तो गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होगी वो तो गारंटी से आप कह सकते हो क्योंकि आपको पता प्रॉब्लम कहीं और है स्टॉक hmm. मार्केट में कहो कि यार मैं ये वाली स्टॉक लूंगा ये गिरेगी आई कैन लूज ऑन पर्पज कल वो दस परसेंट ऊपर हो सकती है आप लूज ऑन पर्पज ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट टू डू बाई दिस इसमें ना जैसे आप हाइस्ट स्किल्ड पे जाते हो हाइस्ट स्किल्ड वुड बी अ पर्सन हु फिक्स अ कार एंड नोज ऑफ द प्रॉब्लम इज द लोएस्ट द अदर साइड ऑफ द एलिमेंट विल बी जैसे लॉटरी है लॉटरी में प्योर लक है आपको आप कुछ नहीं कर सकते मतलब सिर्फ लक ही है स्किल नहीं है और भी जो सारी जो बाकी जो चीजें हैं वो लक और स्किल के इंक्रीजिंग स्किल डिक्रीजिंग लक के लाइन पे कहीं ना कहीं आती हैं तो जैसे स्पोर्ट्स हुआ क्या आप अच्छा खेल आप जाएंगे अगर बैट्स में बैटिंग करने क्रिकेट में या फिर फुटबॉल फील्ड में जाएंगे तो आप क्या गारंटी के कह सकते हो कि आप गोल्स को करोगे नहीं शायद नहीं बट द मोस्ट स्किल्ड प्लेयर्स टेंड टू प्ले वेल दैट इज व्हाट वी नो सो दे आर हायर अप ऑन द स्किल लक वाला कैम्प लक में लगता है उसमें थोड़ा सा बट इट विल बी प्रॉब्ली मेजोरिटी स्किल अ वेरी हाईली स्किल्ड टीम इज ऑलमोस्ट गारंटीड टू बीट अ लो स्किल टीम दैट इज फॉर श्योर स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि लो स्किल्ड पर्सन भी हाई स्किल्ड वाले को आराम से हरा सकते हैं सो यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्किल एंड लक गेम लक प्लेज अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग फॉर्चून अब ऐसा भी है और हमने देखा बहुत हुआ है कि कुछ लोग अपने पहले थोड़े से ट्रेड्स में इतना पैसा बना लेते हैं कि बाकी ट्रेड्स अगर वो हारे भी तो वो रिच ही रहेंगे तो लोग जो लक से रिच हो गए वो अपना स्किल यूज करके उस पैसे को रखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि देखिए इन्होंने इन्होंने तो मैं समझ मैं मैं एक एग्जांपल देता हूँ समझ लीजिए आपने अपने पूरे नेटवर्थ को एक स्टॉक में लगा दिया और वो स्टॉक कल पता नहीं कुछ हुआ और डबल हो गया अब आपने वो सारे पैसे लिए उसको फिर इंडेक्स फंड्स में डाल दिए छोटे छोटे से नाउ यू विल नेवर लूज दैट मनी बट पीपल विल ऑलवेज से कि यार ये देखो इतना स्किलफुल आदमी की सौ सौ प्रतिशत अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक ही स्टॉक में डाल दिया इसने लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं कि देखिए आपको दस परसेंट से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं डालना चाहिए लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं देखो इसको यार नीरज ने डाले सौ परसेंट डाले उसने डबल कर दिए पैसे तो पर ये द थिंग इज आपका पहला लक ही था और फिर आपने जान लिया कि वो लक था अब आपने हंड्रेड परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो नेक्स्ट स्टॉक में नहीं डाले तो आपने अपने आपको बैलेंस कर लिया तो तभी आप लकी मोस्ट पीपल नीड सम लक इन देयर लाइफ नीड सम लक इन देयर इन्वेस्टिंग इनफैक्ट नीड अ लॉर्ड ऑफ लक इन देयर इन्वेस्टिंग जो जिस डेकेड में पैदा हुआ है उस उस डेकेड के स्टॉक मार्केट रिटर्न को आप अगर देखें तो उसका एटीट्यूड भी स्टॉक्स की तरफ उसी तरह है जो आदमी 2007-2008 में ग्रेजुएट हुआ वो आदमी शायद स्टॉक्स में एंटर नहीं करेगा इजीली, क्योंकि उसने देखा कि स्टॉक्स 60 परसेंट गिर सकती हैं स्ट्रेट बट जिस पर्सन ने 2016-2017 में ग्रेजुएट किया उसने तो कहा कि देखो डाउन टर्न का क्या मतलब है अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता तो ऊपर आ जाता दो महीने में तो इट्स इट्स अ फिलोसफी दैट सेज दैट यू हैव टू एक्नोलेज लक ये मार्केट में सिर्फ लक से uh, सिर्फ स्किल से चलता नहीं है यू नीड सम लक फॉर योर मार्केट फॉर योर पोर्टफोलियोज टू वर्क अच्छा अगर लक की ही बात है तो uh, अगर हम बोलें कि ठीक है किसी के पास स्किल नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंडेंट होना चाहता है कि इंडियन ग्रोथ में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ राइट नॉट एवरी वन नॉट एवरी वन इज यू नो केपेबल ऑफ चूजिंग दी राइट स्टॉक्स तो क्या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके ना आगे बढ़ जाए वो सिर्फ बिल्कुल इनफैक्ट मैं कहता हूँ वो डिफॉल्ट होना चाहिए 
जो आदमी इंडेक्स फंड से मतलब जो जिस आदमी को इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करें और एक तरह से आप देखें इंडिया ग्रो होगी रफली पाँच छः परसेंट पर ईयर यार हमारी इतनी पॉपुलेशन है कुछ तो करेंगे मतलब वी यून इफ क्लोज आर आईज वी विल ग्रो एट सिक्स परसेंट आई थिंक लॉन्ग टर्म एटलीस्ट नेक्स्ट टेन ईयर्स ओके मे बी आफ्टर दैट विल कम डाउन बट फिर इन्फ्लेशन यहाँ भी ऐसी है कि पाँच छः परसेंट से कम तो होती नहीं है तो अगर आप इन्फ्लेशन की पाँच छः परसेंट ले लो और आप ग्रोथ के पाँच छः परसेंट ले लो तो रफली आपका दस ग्यारह परसेंट तो वैसे मार्केट यू नो इकोनॉमी ग्रो होती ही होती है तो अगर आप कुछ पेपर्स ऐसे हैं कहते हैं कि दस परसेंट नहीं मिलता है ठीक है वैसे सारे स्टॉक्स में तो नहीं मिलता है पर रफली अगर आप देखें इंडेक्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स उतना ही ऊपर जाता है अबाउट टेन लेवन परसेंट राइट नाउ ऑल्सो लास्ट टेन ईयर रिटर्न आर अबाउट टेन लेवन परसेंट ऑन इंडेक्स एंड मार्केट हज फॉलोन ट्वेंटी परसेंट राइट इवन देन मार्केट अभी रिटर्न जो है अबाउट टेन लेवन परसेंट तो उसके लिए आपको बिल्कुल इंडेक्स फंड में अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करें लेकिन अगर आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए एक टाइम होना चाहिए स्किल होना चाहिए इंक्लिनेशन होना चाहिए मतलब आपके पास वक्त होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग में रिसर्च कर सकें आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आपको पता है कि क्या रिसर्च करेंगे और आपकी इंक्लिनेशन होनी चाहिए कि यार आपको अच्छा लगता है आप अगर मैथ्स प्रॉब्लम की तरह जैसे आपने कहा कि मैथ्स का नाम लिया तो आपने अगर लोग मैथ्स की तरह मैथ्स की तरह कहेंगे यार ये तो होमवर्क दे दिया दीपक ने तो फिर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे अगर ये तीन चीज़ें हैं टाइम स्किल इंक्लिनेशन देन यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बिल्ड पोर्टफोलियोज मोमेंटम या जो भी और मतलब जैसे आप और सोफिस्टिकेटेड होते जाते हो आपके पास और ऑप्शन आएंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग आर ई आई टी इन वाई टी और जी सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो समझाने में आपको एक या नहीं तो तीन चार पॉडकास्ट एपिसोड तो शायद चाहिए होंगे तो उसके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्गर टर्म एंड बाई डिफॉल्ट अगर आपके पास टाइम स्किल इंक्लेशन तीनों नहीं है या फिर वन ऑफ द थ्री इज नॉट देर आई थिंक यू शुड डू इंडेक्स फंड राइट राइट एक एक क्वेश्चन और है और वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है आई पी ओ की मार्केट में एक टाइम पर तो बहुत बूम आया था और अब बिल्कुल ही एक तरह से लल चल रहा है आई पी ओ की मार्केट में मतलब ढूंढने जाओ किसी का आई पी ओ आ रहा है तो वो आ ही नहीं रहा है मतलब कोई दिख ही नहीं रहा है अब आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनीज रिसेंटली आई हैं आई पी ओज लेके आई हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स मैं बोलूँगा कि बड़े नामों में तो फंस गया है रिटेल इन्वेस्टर इन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो जब आगे आई पी ओज आएंगे तो रिटेल इन्वेस्टर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आई पी ओज में इन्वेस्ट करने से पहले सो आई थिंक आई पी ओ इन्वेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी चेंज हुआ है पहले से अगर आप टू थाउजेंड सेवन में भी देखें तो आई पी ओ की जो फ्रेंजी आई थी वो जब मार्केट ऊपर जा रहे थे तब आई थी सबसे बड़ा आई पी ओ था रिलायंस पावर का इन नाइनटीन टू थाउजेंड एट जनवरी उसके बाद मार्केट गिर गया सिक्सटी परसेंट वो स्टॉक ऑलमोस्ट जीरो हो गया था एंड आई थिंक इट्स स्टिल ट्रेडिंग बट इट इज़ कम डाउन क्वाइट अबिट एंड इट इज इट इज डाउन मोर देन नाइन्टी परसेंट फ्रॉम इट्स पीक दैट पर्टिकुलर स्टॉक इट सेल्फ इट गॉन टू दो स्टॉक्स आई पी ओ में जो होती हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसी होती हैं जो अच्छी होती है आई पी ओ के वक्त क्योंकि वो मतलब ऑफकोर्स आई पी ओ करोगे तो कंपनी अच्छी दिखेगी लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाती है तो आपको जब आप जब आई पी ओ इन्वेस्टिंग करते हो एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए लोग आई पी ओ तभी लाते हैं जब कंडीशन अच्छे हों यूजली यूजली बैड टाइम्स में कोई आई पी ओ नहीं करता है यूजली सो मे बी सम एल आई सी एंड ऑल दैट आर डिफरेंट बिकॉज दे हैव डन आई पी ओ रिसेंटली इन द बैड टाइम्स ऑल्सो बट आपको याद रखना चाहिए गूगल का जो आई पी ओ हुआ था वो एक्चुअली बेयर मार्केट में ही हुआ था और उन्होंने बेयर मार्केट में लिस्टिंग की इनफैक्ट आई थिंक इंडिया में जब इन्फोसिस की लिस्टिंग आई थी नाइनटीन नाइन्टी फोर में तब भी बेयर मार्केट चल रहा था उनका तो आई पी ओ सब्सक्राइब ही नहीं हुआ उस टाइम पे दे हैड टू देर मर्चेंट बैंकर्स हैड टू बेल दम आउट सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वेर इन बेयर मार्केट पीपल को कोई इंटरेस्ट नहीं होता और आई थिंक समीर और वेरी फेमस फंड मैनेजर ही ऑल्सो सेट दिस आई पी ओ ऐसा सिचुएशन है कि इतने ओवर सब्सक्राइब होते हैं यूजली आई पी ओ जो आप अच्छी आई पी ओ होगी तो आपको कोई शेयर मिलते नहीं है एलोकेशन में और अगर बुरी आई पी ओ है तो आपको चाहिए नहीं तो एक सो माय फीलिंग हियर इज आपको एटलीस्ट थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि क्या ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है अगर प्रॉफिट कर रही हो लॉस कर रही हो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है आपको बुक्स के अंदर देख देखना चाहिए कि व्हाट इज दिस कंपनी डूइंग एंड इज दिस कंपनी गोइंग टू बिकम बिग 
वो लॉस भी कर रही हो तो शायद बड़ा इट कैन बिकम अ बिग कंपनी एंड अगर प्रॉफिट भी कर रही हो कि इट बिकम जीरो टुमारो ये आप आपको अंदाज़ा लगाने का एटलीस्ट अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए या फिर आपको इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए कि इंडस्ट्री बड़ी है कि नहीं अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर आप इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपका नेबर इन्वेस्ट कर रहा है आपका दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है वो तो फिर वैसे ही है कि जैसे उसने बोला कि यार ये रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा आप गए और उस दिन खाना बहुत ही बेकार था तो आप किसको ब्लेम करोगे रेस्टोरेंट को ब्लेम करोगे अपने फ्रेंड को ब्लेम करोगे यूजली दोनों को ब्लेम करते हैं और ये होता है कि यू शुड ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च सो ओनली इफ यू डू योर ओन रिसर्च कैन यू बी आई पी ओ इन्वेस्टर अदरवाइज आई थिंक पीपल शुड नॉट डू दे शुड बी केयरफुल ऑफ दैट कि अगर हमें कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है सेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता है तो शायद ये अब क्या जरूरत है कि आई में ही इन्वेस्ट करें लिस्ट होने दीजिए डी मार्ट के लिस्टिंग के बाद डी मार्ट लिस्टिंग के बाद आई थिंक दो गुना ज़्यादा हो गई थी और तीन सौ पे इट लिस्टेड एट सिक्स हंड्रेड रुपीज़ एंड नाउ इट्स एट फोर थाउजेंड क्या आप सिक्स हंड्रेड पे लेते तो फिर भी आप पैसा बनाते ना तो इट्स इट्स लाइक इफ इट्स अ गुड कंपनी इट डजेंट हैव टू बी इन्वेस्टेड ऑन द डे ऑफ द आई पी ओ इट सेल्फ आप वेट कर सकते हो थोड़ी देर और उसको फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो राइट right. इसमें एक उल्टा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आपने डी मार्ट का एग्जांपल दिया हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो शायद अपनी लिस्टिंग प्राइस से 60-60 परसेंट डाउन है मैंने ट्विटर पे आपका एक ट्वीट भी देखा था अभी वो जो एक्सपायरी खत्म हुई थी वन ईयर के जोमेटो के आपने उस पर ट्वीट भी डाला था और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ सो माई क्वेश्चन इज जो इन्वेस्टर्स अभी ऐसी कंपनीज में हैं जिन्होंने आई के टाइम पर आई आने के बाद एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक्स को बाय कर रखा है आज वो स्टॉक्स जो है साठ परसेंट डाउन है ऐसे में आप रिटेल इन्वेस्टर को क्या सलाह देंगे क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत आते हैं जो पूछते हैं कि अब हम क्या करें होल्ड करें बेच दें या क्या करें या और बाय करें एवरेज डाउन करने के लिए सो आई थिंक ऑफ कोर्स यू कैन नॉट हैव वन ब्रश स्ट्रोक फॉर ऑल ऑफ देम एवरी कंपनी इज डिफरेंट तो उनका हर कंपनी का मतलब रीजनिंग और और फिलोसफी डिफरेंट होगी लेकिन एक चीज़ है अगर आपको पता नहीं आपने क्यों कंपनी खरीदी और आप 60 परसेंट नीचे तक कि आपको आप, अगर आपको लग रहा है कि ये डर है कि यार ये स्टॉक 60 परसेंट कैसे गिर गया और आपको यू डू नॉट फील कि ये कंपनी इमीडिएटली ऊपर आएगी या क्या रीजन है आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होना चाहिए क्योंकि 60 परसेंट कंपनी गिरी है तो आप आपके पास इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि साठ जो हंड्रेड का फोर्टी हो जाता है फोर्टी को हंड्रेड में डालने के लिए द कंपनी हैज टू इंक्रीज टू That means it has to be 150 percent gain from here. Right. If you do not have that conviction, then sell. Mm. It doesn't matter what the company is. आपकी कन्विक्शन अगर नहीं है ये कंपनी ऊपर जाएगी तो क्या वो अगर लॉस है तो लॉस ले लीजिए लॉस तो यार पेपर पे है अगर आपने बेच दिया तो लॉस पक्की हो गई और अगर आपको और अगर वो स्टॉक और ऊपर उठ जाता है और अपने आप को दिखाता है तो बाद में भी खरीद सकते हैं इसमें और यूजली जो आईपीओ वाले इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने एक लॉट इन्वेस्ट किया होता है बहुत छोटा होता है इनके लिए टोटल नेटवर्थ में वो अपने पोर्टफोलियो में इसलिए रखते हैं कि यार ये नहीं मैं जब ब्रेक इवन होगा तब बेच दूंगा अब उससे क्या फ़ायदा वो तो मतलब आपके रेड दिखा के आपको डिप्रेस ही करेगा आप निकाल ही दो Uh, आपको अगर कोई कन्विक्शन नहीं है स्टॉक में तो वाई डू वॉन्ट टू होल्ड इट बट इफ यू हैव कन्विक्शन देन यू हैव टू गिव स्टॉक अमेजॉन भी एक टाइम पे 90 परसेंट डाउन था अपने पिक से और आज दुनिया का ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉप थ्री कंपनीज हो गया है तो अगर किसी पास कन्विक्शन था तो वो होल्ड करते अगर और 20 साल में उनका देखिए क्या रिटर्न होता बट इट्स ईजी टू से Uh, उस टाइम पे शायद किसी का अमेजोन में भी कन्विक्शन नहीं था नहीं। और नहीं। लोगों ने इस बेचा इसलिए तो 90 परसेंट गिरा लेकिन uh, मैं ये कहता हूँ कि यू शुड एनालाइज कि अगर कन्विक्शन नहीं है पोर्टफोलियो में देन यू शुड नॉट बाय इट एंड यू कैन इवन टॉक टू अदर पीपल टॉक टू एन एडवाइजर हु कैन हेल्प यू विद अंडरस्टैंडिंग वाई यू शुड ओन और वाई शुड नॉट ओन सर्टन स्टॉक्स एंड इफ यू डाइवर्सीफाई एनफ नहीं ये साठ सत्तर वाली कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई गिव एन एग्जाम्पल अगर आप निफ्टी की सारी स्टॉक्स खरीदते दस साल पहले 2010 या 11 में अगर आप सारी निफ्टी की स्टॉक्स खरीदते और भूल जाते हैं उनको जैसे मतलब आपने दस हजार रुपए लगाए हर स्टॉक में पचास स्टॉक्स है पांच लाख रुपए आपने लगा दिए और आज आपकी आंख खुली आपने कहा देखिए क्या होता है पोर्टफोलियो में अब आज की तो मैंने नहीं बता सकता मैंने थोड़ा सा थोड़ी देर पहले एनालिसिस किया था हमने देखा कि देखिए पच्चीस स्टॉक्स निफ्टी uh, hmm. को अंडर परफॉर्म कर रही है इनफैक्ट दस स्टॉक्स 80-90 परसेंट से ज्यादा नीचे हैं hmm. uh, और पन, दस स्टॉक्स 90 परसेंट नीचे हैं और 80 परसेंट नीचे हैं uh, और पंद्रह स्टॉक्स तो मतलब जीरो से भी नीचे हैं माइनस वन माइनस टू परसेंट एब्ज
जो बाकी के 25 स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छी करी है उसमें से भी 10 स्टॉक्स ने इन्फ्लेशन तक को नहीं बीट किया है मतलब सात आठ परसेंट का जो इन्फ्लेशन था पिछले दस साल में वो भी नहीं बीट किया है आपकी जो सारी रिटर्न है टॉप एट नाइन स्टॉक्स है ये बस तो अगर आपकी बड़ी पोर्टफोलियो है मतलब चालीस पचास स्टॉक की उसमें से चार पांच भी अगर जीरो भी हो गए तो लॉन्ग टर्म में देर इज नो प्रॉब्लम द विनर्स आपको जो जो अच्छी स्टॉक से जो अच्छी करनी है उनको रखना चाहिए उनको नहीं बेचना चाहिए जो स्टॉक्स मतलब जीरो के करीब हो गए हैं उनको अगर आप रखें भी तो कोई मतलब इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डजेंट मेक एनी डिफरेंस बट ये काउंटर इंट्यूटिव है लोग अपने पोर्टफोलियो को देख के ना वो शॉर्ट करते हैं रिटर्न पे Hmm. वो माइनस सिक्सटी परसेंट दिखता है पहले yeah. लेकिन ये yeah. नहीं दिखता कि यार ये दस हजार रुपए का स्टॉक है वहां मेरे पास पचास हजार का कुछ और है एक लाख का कुछ और है तो ये दस हजार रुपए से मतलब क्या इफ टेन थाउजेंड बिकम्स फोर थाउजेंड इट डजेंट हर्ट मी एज मच एज इफ माय टू लाख रुपीज स्टॉक बिकम्स टू पॉइंट टू पॉइंट जीरो फाइव लाख रुपीज मतलब दैट हैज टू इंक्रीज बाय ओनली टू थ्री परसेंट फॉर मी टू काउंटर द एंटायर लॉस मेड बाय दिस अदर आईपीओ स्टॉक सो आई थिंक फिलोसफीज अलग है यहाँ पे लेकिन माय फंडा इज इफ यू डोंट नो व्हाई यू आर इन्वेस्टेड एंड यू डोंट नो डोंट हैव कन्विक्शन सेल एंड इफ यू हैव अ ब्रॉड एन ऑफ पोर्टफोलियो देन इट शुड मैटर टू यू राइट राइट ओके सो अभी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे तो अगला क्वेश्चन आपके फंड से है कैपिटल माइंड का जो फोकस फंड है उसमें 15 से 18 स्टॉक्स जो हैं आपने रखे हुए हैं जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से सो ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 30 स्टॉक्स तो हों एक फंड के अंदर बिकॉज ऑफ दी यू नो वी वर डिस्कसिंग डाइवर्सिफिकेशन तो क्या आपको नहीं लगता कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो या कॉन्सेंट्रेटेड फंड हमने बना लिया है वैसे नीरज में सच बताऊँ तो ये Uh, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज हैं उसमें साइज hmm. में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है यू शुड है मिनिमम टेन स्टॉक्स इन माई ओपिनियन बियॉन्ड टेन द डाइवर्सिफिकेशन डज नॉट मैटर सो मच बट यू शुड है सो इफ द रीजन वी हैव एटीन इज कि अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं राइट नाउ इनफैक्ट इन द इन द पी एम एस वी हैव थर्टी स्टॉक्स इन द फोकस पोर्टफोलियो वी हैव एटीन स्टॉक्स इट्स ईजियर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट एटीन स्टॉक्स क्योंकि अगर आप 30, 40 स्टॉक्स ले हमारी टीम तो वैसे सारे स्टॉक्स को मतलब एनालाइज करती रहती है दे कैन अंडरस्टैंड बट टू कम्युनिकेट दैट इन्फॉर्मेशन टू अदर पीपल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज वेरी लार्ज पोर्टफोलियोज बिकॉज हर चीज़ किसी स्टॉक किसी ना किसी स्टॉक में कुछ तो कुछ चेंज करता रहता है हम लोग एनालाइज hmm. करते हैं फिर उसको फिर टू टेल द वर्ल्ड हाउ टू हाउ टू व्यू दैट इन्फॉर्मेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड सो वॉट वी सेज देखिए फोकस पोर्टफोलियो कैन हैव फिफ्टीन एटीन स्टॉक्स ऑल्सो दिस दैट्स दैट्स अ शॉर्ट स्मॉलर पोर्टफोलियो एंड यू शुड बी कन्विंस्ड अबाउट दोज एटीन स्टॉक्स मच ईजियर टू टेक अ पोजिशन इन स्टॉक्स दैट यू अंडरस्टैंड वी टेक थर्टी स्टॉक्स इवन आउट ऑफ द थर्टी स्टॉक्स दैट वी हैव उसमें से बीस स्टॉक में ना वो बीस स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का एटी एटी फाइव परसेंट होता है टॉप ट्वेंटी द रिमेनिंग टेन आर स्मॉल पोजिशन जो हमने बनाया क्या ये कहने के लिए कि देखिए अच्छा हम एक परसेंट का पोजिशन दो परसेंट का पोजिशन लेंगे जब ये ये रिजल्ट दिखाएगा कंपनी और जो जो हमने सोचा था वो करेगा तो हम इसको चार परसेंट वाली पोजीशन बनाएंगे फिर छः परसेंट वाली तो वो आ, आ, उस उस तरह से हम जो पोजीशंस बिल्ड करना चाह रहे हैं कल के लिए आ, वो पोजीशंस होती हैं हमारी छोटी वाली मैक्सिमम वॉल्यूम इज एट वन पॉइंट पीटर लिंच जो ही वॉज अ वेरी फेमस इन्वेस्टर इन द यू एस द मेगेलन फंड ऑफ फिडेलिटी विच गेव सुपर रिटर्न इन द एटीज एंड नाइन्टीज he wrote a book and at one point he had 1000 stocks in his portfolio oh my god 1000 stocks but and he said this 80% of my portfolio was probably the top 40 or 50 stocks that's all mm. the rest were all tiny positions and they were tracking them ki isme se ek koi acha karega and then i will increase the position in my portfolio and make it a big stock so mm. it is perfectly fine to have as many stocks as you want as long as your portfolio allocation says i can track the core of the portfolio the satellite stocks the smaller stocks will be stocks i'll build over on a long time my focus portfolio our focus portfolio is largely the stocks which are not the satellite stocks which are just the core stocks of our portfolios and i think longer term everybody should adopt this jaise maine kaha aapko nifty ke jo 10 saal ke returns hai wo 6 stocks 6 ya 7 stocks se hi aayi hain आपको उनमें कंसंट्रेट करना चाहिए ये नहीं कि आप सारे में मतलब यू यू हैव टू कीप अ फोकस ऑन एवरीथिंग इट डज नॉट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डीपली एनालाइज एवरी सिंगल स्टॉक दैट यू ओन यू शुड हैव अ रफ आइडिया कि मैंने क्यों ये स्टॉक्स लिए एंड द सेक्टर्स दैट आई एम इन्वेस्टेड इन 
थैंक यू वेरी मच दीपक काफ़ी काफ़ी मज़ा आया आपसे बातचीत करके बहुत नई चीज़ें सीखी मैंने और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी नई के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी सीखी उम्मीद करता हूँ हमारे इन्वेस्टर्स ने भी शो को इन्जॉय किया होगा एंड uh, अब हम इसको एक समराइज uh, फॉर्म भी आपकी सारी बातों का हम देंगे अपने ऑडियंस को थैंक यू वेरी मच वंस अगेन थैंक यू सो मच नीरज इट वॉज गुड टू टॉक एंड आई होप आई विश यू एंड ऑल योर व्यूअर्स ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू आज के डिटेल्ड एपिसोड को मैंने तो बहुत एंजॉय किया उम्मीद करता हूं आपने भी एंजॉय किया होगा अब हर बार की तरह मैं आपको इस एपिसोड की भी एक कंप्लीट समरी देने वाला हूं तो दिल थाम के बैठिए और सुनते जाइए और हो सके तो नोट कर लीजिएगा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नल के अंदर सबसे पहले लर्निंग अगर आप इस एपिसोड से कुछ निकालना चाहते तो वो ये है दीपक के अकॉर्डिंगली शॉर्ट रन में मार्केट जो है वो काफी अनसर्टन है लेकिन लॉन्ग रन में आउटलुक जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है हमें मार्केट से एक काफी यूनिक चीज जो मैंने इस एपिसोड में सीखी वो सीखी मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में जिसमें हम लोग उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका प्राइस ऊपर जा रहा होता है और जैसे ही किसी स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो हम लोग उसे सेल करते हैं और फिर उन स्टॉक्स की तलाश में लग जाते हैं जिनका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होता है इसको एक बार जरूर देखिएगा एपिसोड में रिवाइंड करके काफी इंटरेस्टिंग और काफी नई चीज मुझे सुनने को मिली थी मोमेंटम इन्वेस्टिंग के नाम से एक चीज जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में मुझे थोड़ी सी खतरनाक लगी वो ये कि यहाँ पे रीबैलेंसिंग बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों को करनी पड़ेगी दीपक के अकॉर्डिंगली अभी आईटी सेक्टर में शॉर्ट रन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हों लेकिन लॉन्ग रन में इस सेक्टर का भी आउटलुक काफी पॉजिटिव जो है वो नजर आ रहा है यस शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने आपको बोला कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट में लक और स्किल दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप लोगों के पास स्टॉक पिक करने का उसे ट्रैक करने का समय नहीं है तो आप लोग सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी वेल्थ क्रिएट होती है लोगों की तो ये थी आज के एपिसोड की समरी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर हर एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखते हो और सीख के फिर उसे अप्लाई भी करते हो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी क्या क्या चीजें आपने सीखी और साथ साथ में अगर आपने ग्रो के चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को एज यूजल आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आपसे शेयर करना चाहते हैं तो जरूर 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 शेयर भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते मार्केट की बात ग्रो के साथ के एक और एपिसोड में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टे कनेक्टेड स्टे है जय हिंद और हाँ मित्रों सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू बाय बाय एंड टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchange.